Bo ja nie robiłem researchu. A kto się obił? Mówiłeś tu, grapi, tam, pani, tu, pani sprzątająca. Jedna jest. Czy jesteś szczęśliwym deweloperem? Tak. <laughs> Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Yo! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu The Vision. Dzisiaj studio, jest ze mną Kamil Pręciuk. Cześć Kamil. Cześć. Dzisiaj z Kamilem będę rozmawiał o branży game devu, ale zanim przejdziemy do tematu, Kamilu, powiedz nam parę słów o sobie. Okej, okay, więc na co dzień zajmuję się programowaniem gier. Jestem programistą, pracuję w silniku Unity i pracuję w firmie Rage Quit Games. Robimy gry mobilne, w sumie głównie gry mobilne, nie takie proste, jak może się wielu osobom wydawać, bo są to gry MMORPG, gdzie możemy grać z innymi ludźmi, zdobywać doświadczenie, przedmioty i fajne rzeczy. Jak w ogóle wygląda branża game devu? Co wy tam robicie w tej pracy? No właśnie, co my tu robimy? A grasz w gry? Tak, gram. Grasz w gry, więc robimy gry. Robimy gry od strony, że tak powiem, z tyłu, patrząc na to, jak to robimy, to przede wszystkim pracujemy na silniku. Oczywiście niektóre firmy mają swój silnik. Silnik to można powiedzieć jest takie takie serce gry. My pracujemy na Unity, w nim tam się dzieje cała magia, ta gra, w którą ty jako końcowy odbiorca grasz, powstaje. No właśnie tak chciałem o to zapytać, bo często słyszę, że gra, tutaj mamy silnik, na przykład nie wiem, jak Wiedźmin powstawał, to tam się bardzo chwalili, że mają swój silnik, jak chcieli wypuścić później Cyberpunka, to mówili, że muszą go przerobić, bo on się nie nadaje do czegoś. O co chodzi w tym w ogóle z tym silnikiem? Co on ci daje? Co on mi daje? No oczywiście gra to taki bardzo skomplikowany twór, nie? No tak. No przede wszystkim masz świat, masz, no tak idąc po kolei, tak jakbyś patrzył na film, nie? Masz jakąś kamerę, która wszystko nagrywa, mhm. masz jakiś aktorów, ludzi, zwierzęta może, mhm. może jakichś tam NPC-ów, czyli non-playable characters. Oczywiście ludzie to nie są jakieś sztywne bryły, są oteksturowani, więc masz tekstury na nich nałożone, mhm. czyli obrazki, do tego gdzieś tam dźwięki. No i co mi daje silnik? Silnik mi daje możliwość to wszystko połączyć w całość, nie? Czyli mogę sobie zaimportować tekstury, zaimportować modele ludzi, ustawić sobie, jak ta kamera ma chodzić po tym świecie, czy ona ma być przyklejona może do moich oczu, czy może za moimi plecami, mhm. poruszać postacią, ingerować ze światem, czyli tak naprawdę jakby silnik pozwala mi zaprogramować wszystkie bodźce. I tak naprawdę idąc bardziej w górę, czym jest silnik, oczywiście można by wszystko napisać bez silnika i mam kilku znajomych, którzy próbowali (grym) zrobić swój silnik albo nawet robić bez silników. Oczywiście nie wiem, czy zapewne słyszałeś o czymś takim jak OpenGL albo DirectX. Tak. Tak. To, To są biblioteki, na których można sobie oprogramować aplikację 3D, można właśnie zrobić sobie taki ruch, można zaimportować modele, właściwie to narysować modele, nie? bo model jest złożony z punktów, które są połączone liniami, które tworzą z kolei poligony i w ten sposób nam powstaje model. Nie? Na, w takiej bibliotece DirectX albo OpenGL możesz sobie narysować punkty, gdzie są, a silnik daje ci możliwość nie rysowania tego ręcznie i wskazywania, że ten punkt ma być w danym miejscu, ten w danym, tylko silnik daje ci opcję zaimportowania czegoś i on od razu to ustawi. Czyli można by powiedzieć, że silnik to jest taka bramka pomiędzy tobą jako programista, a taką bardzo prostą biblioteką do wizualizacji tego świata 3D. To jaki jest sens tworzenia swojego silnika? Jest kilka takich punktów, dlaczego ludzie to robią. Pierwszy taki punkt to sprawdzenie się. Nie? Każdy, kto zaczyna, w ogóle jest takie, taka przypowieść, że każdy, kto zaczyna mm, tworzyć gry komputerowe, no to zaczyna od zrobienia swojego, z zrobienia gry MMORPG. Tak. U nas też jest taka historia, że w firmie firma ma trzech szefów. Mhm. I oni też Każdy zaczynali. Napisał swoją grę. Te, oni zaczynali od stworzenia gry MMORPG. <grym> Im się udało, okay. <grym> ale każdemu przypowiadają, żeby tego nie robić, bo to jest najgłupsze, co można zrobić na początku. No, natomiast każdy zaczyna od stworzenia takiej gry MMORPG, no i zaczyna robić to bez silnika, czyli tworzy sobie własny silnik, i to jest taki 
sposób sprawdzenia się, czy ja potrafię coś napisać, nie? Czyli tak jak siadasz do programowania i chcesz się czegoś nauczyć, no to wybierasz sobie jakiś projekt sam nawet. Oczywiście jak nie, nawet jak na studiach się uczysz, to ci z kolei zlecają ten projekt. Natomiast jak sam się uczysz, to tak sobie myślę, że wymyślasz sobie jakiś projekt tak. i chcesz go zrealizować. Więc tak samo tutaj mamy realizację, projektem jest zrobienie silnika albo tej gry MMORPG, nie? To jest pierwszy punkt, dlaczego chciałbyś to zrobić, a nie sięgnąć po gotowca. Drugi punkt, to jest taki bardziej błahy, jeżeli chodzi o komercyjną pracę, no to są opłaty, bo za silnik musisz płacić. No i czasami są to duże pieniądze, czasami są to małe pieniądze, no, w Unity, czy w tym, co, co pracujemy, już nie pamiętam, jakie te stawki są konkretnie, ale to jest chyba 200 dolarów za jedno stanowisko miesięcznie. Więc jeżeli sobie policzysz to razy 100 osób, no to już jakaś suma się robi. Mhm. A... I to jest tak, że płacicie to od początku, nieważne, czy wasza firma odniesie sukces, czy nie? Czy to... Nie, Unity akurat ma to zrobione w miarę uczciwie, bo na początku możesz korzystać z darmowej wersji, Oczywiście darmowa wersja jest ograniczona tylko tym, że na początku masz logo i widzisz, że jest to zrobione w Unity, nie możesz mm. jego usunąć. No i do przychodów, już nie pamiętam jaka jest tam granica w tym momencie, ale to jest chyba 100 tysięcy dolarów rocznie. Do tego momentu możesz korzystać z darmowej wersji. Jeżeli to przekraczasz, to od tego momentu zaczynasz płacić za komercyjną wersję. No i mamy dwa punkty, tak? Mamy cenę, mamy sprawdzenie się. Mhm. No i trzecia rzecz, jak pracujesz sobie na gotowym silniku, czyli tak jak my na Unity, no to wiadomo, że ktoś ci narzuca z góry jakiś framework, jakąś technologię i ona może być ograniczona, nie wszystko, co chcesz zrobić, możesz w niej zrobić. Właśnie o to chciałem zapytać, do tego mhm. zmierzałem, czy są jakieś takie ograniczenia, że na przykład potrzebowałbyś zamodelować coś takiego, czego brakuje w tym silniku. Jakie jest wtedy wasze podejście? Bardzo często można sobie zrobić jakiś workaround, nie? Mhm. czyli zrobić coś, jak nie powinieneś zrobić, żeby coś osiągnąć. Właśnie, no jak oglądałem YouTube'a, często są takie TV gry, jest taki kanał jest, i tak. tam mają takie serie różne sztuczki programistów i opisywali, w jaki sposób programiści coś takiego wykombinowali, że to w grze tego nie widać, bo gram w grę i w ogóle nie widzę, nie widzę takiego efektu, natomiast okazuje się, że to jakieś postacie noszą model samochodu na głowie. Dokładnie, dokładnie. W Falaucie trójce chyba było tak zrobione, że jak jedziesz metrem, to jest to, to jesteś wrzucony w gigantyczną czapkę, a gość po prostu chodzi sobie z tą czapką. <grym> Także jest to, jest to taka sztuczka, bo tak jest po prostu prościej. Pamiętam, że znajomy jak um, kiedyś opowiadał mi, jak robił grę, gdzie jechałeś na rowerze, to żeby zrobić sobie symulację jazdy, to po prostu rower zrzucił w przepaść, czyli on był obrócony o 90 stopni i cały czas spadał. Więc siłę sam dostawał i on się tym nie musiał okay. przejmować. <laughs> Także są to takie sztuczki, czasami jest zrobione z lenistwa, czasami bo wygląda tak ładniej, lepiej. <laughs> okay. Czy macie jakiś podział, jeżeli chodzi o tworzenie gry? No bo jedno jest Jedno jest zachowanie postaci w grze na przykład, że ten NPC będzie reagował na moją odpowiedź czy coś, a czymś innym jest to, jak gra będzie wyglądać. Czy, czy w takiej pracy też, no na przykład w webówce jest coś takiego jak podział front-end, back-end, w sumie to nie tylko w webówce jest ostatnio coraz więcej takich technologii. Czy w game devie też istnieje taki podział? Tak, możemy właśnie przejść, zacząć od tego front-end, back-end, bo też mamy hmm. taki podział oczywiście. A frontend u nas to oczywiście klient, czyli to, co widzisz na, na e, telefonie, bo, bo są to gry mobilne. No a backend to jest ta cała oprawa serwerowa, no bo jest to gra networkingowa. Mhm. Jest to gra, gdzie zapisujemy dane graczy. Nie jest to jakby gra, którą single player, że masz zapisaną ją na komórce i tyle. E, no u nas akurat jest taki problem, że jest bardzo ciężko w tej branży znaleźć e, backendowców, kiedy backend nie jest jakby głównym sercem twojego produktu, a tylko dodatkiem. No i tak naprawdę backend to u nas jest najmniejszy, najmniejsza część jakby tego produktu, nie? Natomiast sam frontend jest podzielony na mnóstwo różnych, może inaczej, zespół frontendowy jest podzielony na bardzo dużo różnych specjalizacji, ludzi, którzy coś do niego wnoszą, bo mamy tutaj grafików, designerów, programistów, asystentów, którzy to wszystko składają, testerów oczywiście, 
więc jest tego multum multum. No a też jakby programiści również mają swoje specjalizacje, bo jeden programista jest lepszy w fizyce, inny jest lepszy w układaniu interfejsu, więc to tak wygląda. Okej, okay, a czy możesz nam się pochwalić, czym ty się zajmujesz? W swoim zespole jestem lead developerem, więc tak głównie staram się złożyć wszystko, co chłopaki i dziewczyny do, dorzucą do projektu. Czy swoją karierę rozpocząłeś od gier mobilnych, czy miałeś też okazję tworzyć inne gry? Swoją karierę zacząłem w w tej branży jakby, można powiedzieć, że to tak przejściowo w tej branży, bo zaczynałem od aplikacji 3D dla właśnie organizacji kultury, w której zaczynałem. Więc tam były różne spacery multimedialne, wizualizacje miasta i one nie były na komórki, tylko były na komputery albo to były w ogóle aplikacje, aplikacje webowe. Więc można by powiedzieć, że nie zaczynałem w ogóle od mobilnych. Do mobilnych jakoś przeszedłem w miarę szybko i tutaj zostałem. Jakich technologii używacie do tworzenia waszych gier? Albo ogólnie jakich technologii się używa do tworzenia gier? Nie muszą to być wasze. Wiesz, w grach warto powiedzieć o technologii i narzędziach. Zacznijmy od tych technologii, bo bo wspominałeś wcześniej o, o językach właśnie, jakie tam są używane. No to oczywiście takim najbardziej popularnym to jest pewnie C++, bo mamy świetne zarządzanie pamięcią, szybko i i w miarę bezproblemowo i każdy go zna. Natomiast to, w czym my robimy, to ciebie zdziwię, bo to jest język bardzo podobny do Java, mianowicie C Sharp. Okej, okej. Gdzie no, masz e, chociażby ten problem, no wiadomo, gra to jest coś, e, co musi być bardziej stabilne niż e, jakaś inna aplikacja na komórki, no bo masz te 60 klatek, w których musi cały czas być to odpalone. Raczej nie chciałbyś mieć jakiś zgrzytów, że nie wiem, podchodzisz do jakiegoś bossa i musisz czekać sekundę, zanim boss w ciebie przywali, nie? <śmiech> Chciałbyś tego uniknąć. Nie, no ja bym chciał, żeby poczekał sobie sekundę. Czekaj, panie Bosie. Znaczy z kolei w drugą stronę. (laughs) Czekając na swój cios, to jest trochę gorzej, nie? Więc chciałbyś mieć taką pełną imersję, jakby chciałbyś nacisnąć ten joystick, wychylić tą gajgę na joysticku i chciałbyś od razu podejść, a nie czekać. No wiadomo, że C Sharp, no i też Java mają swoje problemy. Wielki problem jest tutaj garbage collector, który potrafi zepsuć tę stabilność. Natomiast jest dużo sztuczek, aby ten garbage collector działał tak, jak my chcemy, prawda? Czyli nie ma tworzenia obiektów, multum obiektów w locie, które później muszą zostać z, zebrane przez ten garbage collector. Raczej starasz się e, reużywać te obiekty, no po prostu alokować tą pamięć, e, tak e, myśląc o tym, jak to robić. Czy to znaczy że kiedy robicie review sobie nawzajem w zespole, bardziej przykładacie uwagę do tego, żeby kod był optymalnie napisany, w sensie optymalnie pod względem wydajności? Mm, tak, jest to bardzo, bardzo, duży, bardzo ważny punkt w code review. Nie wiem, czy nawet nie, naj, nie najważniejszy, bo um, tak naprawdę trzeba by podejść do tematu tak, że praca programisty w game devie bardzo różni się od pracy takiego normalnego programisty też, nie? Tutaj jakby stawiamy głównie na performance i bardzo często musisz zrobić bardzo brzydkie triki, (grych) których się taki programista z banku czy czy webowy może wstydzić, a których tutaj musisz użyć, żeby ta gra po prostu działała lepiej. Czy możesz podać przykład? Co tutaj robisz sobie w kodzie bardzo dużo cache'a, bardzo dużo reużywania tych obiektów, No wiadomo, w Unity na wersji, na której pracujemy też istotne jest to, że jeżeli robisz sobie for each'a w pętli, mhm. to on też ci może zaalokować pamięć. Więc staramy się to też omijać i zastępować to brzydszym może dla niektórych deweloperów forem. Okay. <laughs> to są takie punkty, które, na które zwracasz uwagę i które starasz się znaleźć, prawda? Jest też dużo trików, jak na przykład rysowanie map i to jest używane w wielu grach, prawda? Jeżeli masz mapę i na tej mapie gdzieś tam, załóżmy na, ma, na planszy masz 300-400 przeciwników mhm. i chcesz wyrysować ich na mapie, 
No to wiadomo, że jeżeli byś chciał te wszystkie ich pozycje rysować co klatka, czyli jakby co pętlę główną tej naszej gry, no to zżerałoby nam to dużo czasu, prawda? No. Czyli zazwyczaj sobie to starasz się rozkminić to tak mądrze, żeby podzielić te 400 przeciwników, powiedzmy w paczki po 20 mhm. i rysować po 20 co klatkę, idąc po kolei, prawda? Okay. Normalnie robiąc aplikację, to pewnie chciałbyś sobie to wyrysować od razu, <laughs> a nie bawić no, się tak, w, takie, tak. w takie triki, bo nie jest ci to potrzebne, nie jest ci potrzebne te 60... E, 60 klatek, nie? czyli 60 przeliczeń na sekundę. Jak wygląda cały proces tworzenia gry od początku do momentu wypuszczenia i do sklepu? Okej, okay, to na początku mamy jakiś pomysł, oczywiście. Rozumiem, mamy pomysł na grę, będziemy jechać i łapać muchy. Musimy się zastanowić, jak ta gra będzie wyglądała, przygotować jakąś warstwę wizualną tego, no wiadomo, jakieś asety, czyli pliki, z których ta gra będzie złożona, zastanowić się, czy będą dźwięki, czy nie będą dźwięki, w ogóle jak będziemy sterować tą grą. No i kiedy już mamy zebrane te wszystkie materiały, kiedy już mamy zebrany ten cały pomysł, no to przechodzimy do tworzenia tej gry. No wiadomo, w pierwszym etapie wyjdzie nam, coś tam nam wyjdzie, może jakiś potworek, może nie potworek, sobie pogramy, stwierdzimy, że jest źle, mm-hmm. jest bardzo źle, no jak robić grę o łapaniu much samu- jadąc samochodem, więc stwierdzamy, nie, to że... To mógł być głupi pomysł. No właśnie, to mógł być głupi pomysł, więc trochę obracamy ten pomysł, no ale mamy samochód. Zrezygnujmy z much, ale jedziemy samochodem. Mamy mechanikę jazdy samochodem, więc może zamiast łapać muchy, unikajmy mandatów. <laughs> Staram się jak mogę. No dobrze, ale, ale rozumiesz ideę. Czyli mamy kilka tak. iteracji, gdzie zmieniamy ten pomysł i staramy się z, złapać ten najlepszy pomysł. Oczywiście też nie można w tą tutaj przesadzać, bo można w nieskończoność wymyślać i wymyślać, no, a, a może akurat któryś pomysł, który nam się nie podobał, spodoba się graczom. E, więc mamy już jakiś gotowy produkt. E, no i teraz, e, zależnie czy to jest gra, załóżmy, że jest to gra mobilna, prawda? Mhm no to wiadomo, że pewnie chciałbyś też coś zarobić na tej grze, więc musisz się zastanowić, co właściwie chcesz sprzedawać. Czy chcesz zrobić tą grę płatną w pełni, czy chcesz dodać tam jakąś paczkę samochodów, załóżmy, które sobie wizualnie zmieniasz, czy może jakieś nowe plansze do odblokowywania, czy może nie chcesz iść w płacenie pieniędzmi i chcesz upakować tą grę jakoś reklamami. Prawda? bo to też jest y, bardzo znany fakt, że gry mobilne to no są tak. też reklamy. Często, często się tak jest, że tam powiedzmy co, co drugi poziom wyświetla mi się reklamy. Tak. Okay, rozumiem. Teraz załóżmy, że masz już ten produkt, masz już opracowane to, jak chcesz zarabiać, masz już to zaimplementowane w grze, e, no to przechodzimy do wypuszczenia tej gry. Załóżmy, że nie jesteś kimś początkującym, tylko jesteś już firmą, która ma kilka produktów, ma zbudowaną fajną ekipę, no więc testerzy oczywiście muszą ją też tą grę przetestować. No i po tym, czy się testy udadzą, czy się nie udadzą, mamy już gotowy, działający produkt i teraz musimy sobie założyć konto na Google Play, jeżeli jeszcze nie mamy, i na App Store. Wrzucić tą grę właśnie tam. Oczywiście, jak już wrzuciliśmy tą grę, to testerzy jeszcze mogą sobie przetestować, czy wszystko tam działa, czy ona się pobiera, czy nie ma jakichś baboli, czy te reklamy, czy te płatności działają. No i jak już wszystko mamy spięte, wszystko jest idealnie na tip-top dograne, to wrzucamy naszą aplikację do review. Co to znaczy, że wrzuciliśmy aplikację do review? Jest to taki moment, gdzie klikamy wysłanie aplikacji do Google Play'a albo do firmy Apple, i firma Apple lub firma Google Play muszą przejrzeć naszą aplikację i zobaczyć, czy wszystko jest ok, Czy nie wrzucamy tam jakichś zakazanych tematów, czy gra jest zgodna z opisem, czy wszystko w tej grze działa. Oczywiście nie sprawdzają wszystkiego, ale sprawdzają pobieżnie te najważniejsze elementy gry. No i teraz, jeżeli nam to przejdzie, to review, to jesteśmy gotowi do wypuszczenia naszej aplikacji. Klikamy accept, czy tam send, no i aplikacja jest za kilka minut, kilka godzin dostępna dla użytkowników na całym świecie. Oczywiście 
Wypuszczając grę na sklep jeszcze musimy wypełnić kilka formularzy, czyli przedstawić dla jakiej publiczności ona jest skierowana, czy dzieci mogą grać w tą grę, czy tylko dorośli, czy zawiera płatności, czy zawiera reklamę i tym podobne rzeczy. No i kiedy gra już jest na sklepie, to oczywiście nie siedzimy i nie świętujemy, tylko patrzymy, co się z nią dzieje. Nie ma czasu na szampana? Nie ma czasu na szampana właśnie. (laughs) Nie ma czasu na szampana, bo trzeba popatrzeć, co co z tą grą się dzieje, prawda? Czy przynajmniej jeden użytkownik ją pobrał? Czy ktoś spoza pracy ją pobrał? (laughs) Bo często też się zdarzało tak, że był mega sukces, bo 100 osób pobrało grę, okazało się, że w pracy było 100 osób. (laughs) Więc to to są jakby historie z życia też. (laughs) Istotną rzeczą w grach mobilnych jest też analityka. Jest to chyba mniej wykorzystywane w grach stacjonarnych i konsolowych, natomiast w grach mobilnych bardzo często firmy badają każdy ruch użytkownika, czyli czy kliknął tutaj na wejść do gry, czy kliknął na sklep, czy ocenił grę dobrze, pozytywnie czy negatywnie. No i teraz w zależności od tego, jak wygląda ten odbiór graczy naszej naszej gry, możemy ją dopracować. Czyli jakby nie kończymy pracy z naszą grą, tylko zastanawiamy się już w momencie wypuszczenia, co można by w niej ulepszyć, co dodać, żeby była fajniejsza. A jak wygląda w takim razie wypuszczenie łatek? No bo zdarzają się na pewno jakieś bugi w grze, poza tym chcecie teraz dodać nowe feature, mamy już tą grę o samochodach, chcemy dodać nowy model samochodu. Jak wyglądają wtedy prace nad tym i ten proces wypuszczania nowej wersji? E, tak, zdarzają się bugi. To jest bardzo, bardzo słuszne, bo chyba nie znam gry, w której nie zdarzyłyby się bugi. Najfajniejsze są testy na produkcji. Najwięcej rzeczy znajdują gracze. Bo wiadomo, trzeba mieć... Ja bardzo doceniam naszych testerów i bardzo mi się podoba to, że oni potrafią odtańczyć dookoła z tym telefonem, wrzucić go w piekarnik, wyjąć i zobaczyć, co się stanie. I i naprawdę tak robią. Klikają po 500 razy w przyciski, ale dalej nie potrafią zrobić takich wyśmienitych rzeczy, jak potrafią zrobić niektórzy użytkownicy telefonu. Więc najwięcej takich baboli, bugów wychodzi właśnie od użytkowników. No więc po kilku dniach, kilku tygodniach już wiemy, co jest bugiem krytycznym, co jest, co to, może jednak zostać. W takim razie jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, jak to jest, że dostajecie informacje od użytkownika, w sensie oni wam gdzieś to zgłaszają, czy to jest tak, że dostajecie raport za każdym razem, jak gra się skreszuje? I to też jest trochę, i to też jest trochę mm, kwestia tego, jak ten sklep Google Play i Apple jest zbudowany, prawda? Mm. Bo jak masz grę na PC, no to zazwyczaj kontakt z deweloperem jest ograniczony. Może jest jakiś formularz gdzieś w ustawieniach, ale zazwyczaj nie mamy jak się poskarżyć, że coś nie działa, prawda? No nie, no jak na przykład kupujesz czasami gry na, przez jakąś platformę. Na Steamie na przykład. Dział, dział supportu czy coś. Tak, no. na Steamie można dać też ocenę, hmm. prawda? Nie wiem jak teraz działają te oceny na Steamie, ale z tego co kiedyś patrzyłem, no to ich jest bardzo mało. Nie wiem jak to teraz to wygląda, no natomiast Google Play i App Store one trochę są zbudowane z tych ocen i oceny są jakby głównym silnikiem napędowym dla, do pobierania tych gier. Więc jest ich naprawdę bardzo dużo, no i już z samych takich ocen, no wiadomo, jeżeli jesteś bardziej zaawansowanym zespołem, to masz jeszcze inne źródła komunikacji, kanały komunikacji z użytkownikami. Natomiast już z samych ocen na sklepie możesz wydedukować, że coś w grze nie działa, coś powinno działać inaczej, albo komuś coś się zawiesiło, albo tak jak wspomniałeś gdzieś na początku, komuś wsiąknął przedmiot z plecaka. Chciałem wrócić do tego procesu, release'u. Piszemy łatkę, no bo mamy tego baga, że okazało się, że użytkownik przechodząc przez wodę traci różowy kamyk z plecaka. Tak, i musimy bardzo szybko to pewnie wypuścić, tak, bo, to jest bo, kluczowy element bo różowy kamyk jest bardzo ważny, tak, dokładnie. Gracze się zatną i nie będą mogli kontynuować misji. Właśnie, i co teraz robicie? E, no to teraz naprawiamy to. Oczywiście e, są wystawione bugi gdzieś tam na jakimś systemie. E, deweloperzy czy tam graficy w zależności od tego, co jest e, zepsute w tej grze, poprawiają to. E, mamy już jakąś finalną wersję, jest ona przetestowana. 
No i teraz w zależności od tego inaczej, to teraz tą wersję znowu wrzucamy na sklep, mhm. czyli mamy wrzuconą ją na sklep. Problem z łatkami i z takimi krytycznymi rzeczami, no załóżmy, że ten różowy kamyk to jest bardzo ważny i mhm. po prostu gracze odpalają grę, podnoszą kamyk i już nie działa. Jest no okay. tragedia, prawda? A więc teraz jak wrzucimy sobie taką łatkę, no to ona nie będzie dostępna od razu na sklepie. W zależności od tego, po pierwsze też musimy przejść przez review. No to jest czyli... zrozumiałe, bo moglibyście z- zmienić zupełnie produkt. No Dokładnie. To... Był taki, był ta- była taka historia, że ktoś e- wypuścił grę z opisem Halo, a to były szachy. O ja! <laughs> więc e- stąd te review są jakby konieczne nie, jest, i, jest jasne, no. i zostały one tak zrobione. No ale wiadomo, gra w review może być jedną godzinę, a może być cały tydzień, więc jeżeli jest to coś istotnego i mamy jakiś tam kontakt z kimś z tej firmy, która robi review, to warto po prostu do tej osoby napisać i trochę ich pośpieszyć. Jeżeli, no wiadomo, jeżeli jesteśmy małą firmą i takiego kontaktu nie mamy, zawsze warto napisać, bo może ktoś przeczyta akurat, ale trzeba się liczyć z tym, że no taki doprowadzenie takiego łatki do końcowego gracza to może być nawet tydzień. Czy jakbym teraz został game devem, a nigdy do tej pory się tym nie zajmowałem, jest jeszcze coś, co może mnie zaskoczyć? Znaczy w różnych firmach jest to różnie też zrealizowane. Są firmy, które, gdzie mamy grafików lub tak zwanych asystentów, którzy sterują, dopasowują te wszystkie takie drobne szczegóły, z którymi spotyka się de- użytkownik, nie? Czyli jak mamy jakiś scroll z ekwipunkiem, mhm. to on się leciutko wynika, wygina i wraca i to do tego mamy człowieka, nie? Ale jest też bardzo dużo firm, gdzie robi to deweloper, gdzie deweloper skleja UI, dopasowuje jakby takie drobne elementy, jak to, że kliknięciem guzik, nie, że klikając guzik, on lekko musi się wcisnąć, wycisnąć, zrobić taki efekt takiej galaretki, prawda? I game developer musi mieć takie dobre oko do takich efektów wizualnych, żeby umieć to zrobić, umieć to zaprogramować, umieć to złożyć. Też bardzo często większość firm właściwie robi to tak, że jeżeli zaczynamy tą produkcję naszej gry, no to mamy grafika czy tam animatora, który przygotowuje animację postaci, który przygotowuje model postaci. No i ten model tak naprawdę jest rzucony deweloperowi i masz złóż złóż to sobie. (śmiech) Więc deweloper musi wiedzieć, jak też złożyć te wszystkie animacje, jak je uruchomić, tam lekko może pokombinować w kooperacji z tym animatorem, jak zrobić, żeby po prostu te animacje były fajne dla oka. Wiadomo, dla użytkownika jest najważniejszy ten efekt wizualny to musi być ładne, a dopiero później on tam patrzy, że jest fajna mechanika, czy... Czy czy, przedmioty mi nie znikają z plecaka. Czy przedmioty mi nie znikają z plecaka, prawda? Pierwsze jednak, pierwsze na co spojrzę, no to wiadomo, no łatwiej jest przekonać do siebie gracza, jeżeli gra będzie ładna i będzie przyciągała i nie robić tak, że na reklamie ta gra wygląda inaczej, a on instalując dostaje coś innego, prawda? Game developer musi mieć takie poczucie estetyki, poczucie takiego trochę, no musi być takim w połowie też grafikiem. Okay. No ale to akurat nie musi się dużo różnić od, od na przykład webówki, gdzie taki frontendowiec mhm. też powinien przykładać uwagę do tego, jak aplikacja wygląda, jak się zachowuje. Mhm. Przykładowo jak zamykasz okienko, żeby tam ładnie się wcisnął przycisk X, żeby nie zamykało ci się wszystko tak od razu, tylko jakieś tam, nie wiem, półsekundowe animacje się pojawiają. No okej. Okay. Co sądzisz o historii game devu w Polsce? Czy jak szukałeś swojej pierwszej pracy jako game developer, łatwo ci było znaleźć? Nie, tak naprawdę to wydaje mi się, że było to w miarę proste. To był jakoś rok 2013 chyba. Wtedy jeszcze mieszkałem w Lublinie, taki, takie miasto na wschodzie Polski. Coś słyszałem kiedyś. <śmiech> tak. I udało mi się wtedy znaleźć firmę z Warszawy, więc tam się przeprowadziłem. Ofert było bardzo dużo wtedy, no bo wiadomo, wtedy był też taki bardzo duży boom na game dev, czyli CD Projekt, wiadomo, musiało się pojawić. Mm-hmm. <laughs> Oczywiście no, CD Projekt nie był też jedyną firmą w Polsce, taką dużą, która inspirowała ludzi, no bo był też Techland. Były też firmy, które wtedy zaczynały swoją przygodę. Była Farma, Farm 51, 
Nie. Okay. Jak powiedziałeś Techland, to chciałem zrobić takie serduszko, ale, ale farm nie kojarzę. Natomiast no, były, te, były te kilka firm, takich inspiratorów powiedzmy, czyli CD Projekt, Techland, na tym może na razie skończmy. No i było bardzo dużo firm, które chciały, mm, chciały coś osiągnąć, chciały e, wybić się w tym rynku. No i to też był taki rok, gdzie Android jeszcze trochę raczkował, iOS też jeszcze trochę raczkował, prawda? Było bardzo dużo aplikacji i gier 2D, było bardzo mało aplikacji 3D, które ładnie by wyglądały. Wiadomo, te telefony nie były zaawansowane mocno technologicznie, miały duże ograniczenia i takich fajnych gier było mało, więc te firmy jakby chciały się wybić na takiej niszy fajnych gier 3D. No wtedy te firmy chciały bardziej rozwinąć się w tą stronę gier mobilnych, bo była tam nisza, prawda? Nie było... Mieliśmy CD Projekt, który był już firmą, która dobrze prosperowała, a nie było takiej firmy jeszcze na rynku gier mobilnych w Polsce, więc to była otwarta przestrzeń do wejścia. Jak, jak wygląda to w tym momencie? No, pojawiam się od czasu do czasu na różnych konferencjach, widzę ile jest tam osób, widzę ile firm się przewija na takich konferencjach, no i jest to bardzo duża branża w Polsce w tym momencie. Można by nawet powiedzieć, że są braki, jeżeli chodzi o deweloperów, bo jest bardzo dużo firm, które chcą zatrudnić, a jest bardzo mało osób, które mają predyspozycje, prawda? Bo wiadomo, to co przyciąga ciebie do branży game dev, to jest to, że zapewne jesteś graczem i chciałbyś robić gry. I to jest takie bardzo... To... Nie ma innego powodu. Dlaczego chciałbym to robić? Przecież zarobki są marne. Nie, no tak, tak naprawdę to chyba zdarzyły mi się w swoim życiu, w swojej karierze w game devie, zdarzyły się mi się może ze trzy osoby, które nie przyszły tutaj z powodu tego, że lubią grać. A tak, no to każdy w tej branży albo jest zapalonym graczem, albo gdzieś tam po godzinach sobie gra w jakąś grę, ale no większość ludzi... Powiedzmy, z wyjątkiem trzech osób, wszystkie osoby <głos> przyszły do tej branży, bo są zapalonymi graczami, bo e, chciały robić w życiu coś, co lubią robić po godzinach. Co to znaczy, że zarobki są słabe? Jak zaczynasz w game devie, to, to nie dostaniesz takiej stawki, jakbyś zaczynał e, pracując e, w jakimś banku czy, czy w jakimś e, software house. Te stawki są dużo mniejsze, tak samo też nie dotyczy to też programistów, bo na przykład te, dla, u testerów jest to samo, prawda? Pracując w jakimś software house'ie pewnie tester mógłby zarobić więcej. Nieodłącznym elementem tworzenia software'u jest też testowanie. Jak to wygląda w przypadku branży game devu? Tak, tak. Większość testowania odbywa się manualnie i tutaj... Pojawia się coś Serio? takiego, że... A macie tak, że do komponentów, które piszecie, dopisujecie jakieś testy? Czy, czy... Tak, tak. Okay, zdarza dobra. się, popełniamy takie coś. <laughs> <laughs> tak, ale okay. no jednak e, większość, e, większość tego, co masz w grze przetestować, to jest e, test manualny, prawda? Tam... E, to jest miejsce, gdzie ludzie zaczynają nienawidzić grać w gry, bo mm-hmm. musisz non-stop przechodzić jeden etap. I z tego, co się orientuje, to większość, dla większości firm jest to jakby mm, ten najważniejszy element testowania, prawda? Czyli tester y, dostaje za zadanie przejść jakąś misję i musi ją przejść 20 razy. Straszne, prawda? Ja <laughs> sobie wyobrażam sobie przechodzenie GTA Y City, misja z helikopterkiem. Dokładnie. Z tragedii, oh. nie? No są też, no wiadomo, jak jesteśmy przy tych grach mobilnych, no to masz testowanie płatności, czyli tester musi kupić 200 razy jakiś produkt albo coś w tym stylu. No może te liczby są mocno wygórowane, ale żeby sobie wyobrazić, no to trochę tak to wygląda. No, no ale i... to dobrze, jeżeli mamy taki jakiś łatwy element, tak jak na przykład dokonywanie tych płatności, to nie dałoby się do tego napisać jakiegoś testu automatycznego, żeby to powiedzmy bot mi wyklikał i zakupił coś? 
Oczywiście można by spróbować, natomiast tutaj się pojawia też opcja taka, że nie ca- jakby nie cała ścieżka tego zakupu jest w twojej grze, prawda? Bo nie wiem, jak, czy robiłeś kiedyś zakup w aplikacji mobilnej? O, to zdarzyło, zdarzyło się. się? Dobra. No to czyli wiesz, jak to wygląda. Czyli o, masz początek płatności, czyli wiadomo, coś, jakieś miejsce w no, grze. Do, do sklepików w grze. Dokładnie. I Mam klikasz. tam jakąś opcję, podświetla się 50 zł. Dokładnie. Klikam. Klikasz, tak? I tutaj jakby kończymy element w twojej grze i przechodzimy mhm. do sklepu natywnego. Czyli teraz, czy to Google Play, czy to App Store, ogarnia twoją płatność, wiadomo, klikasz sobie akcept, podpinasz kartę albo masz już podpiętą. No i wychodzisz z tej natywnej opcji zakupu, wracasz do gry, no i gra dostaje zwrotkę z App Store'a, dostałeś odpowiedź, udało się kupić. No i wiadomo, możesz napisać bota, który łatwo zasymuluje tą opcję zakupu w twojej grze i to, co się dzieje po zakupie. Zrobić możesz sobie nawet jakiś test, który wykona to milion razy. No natomiast ciężko byłoby ci zasymulować całą drogę łącznie z tym sklepem APA, prawda? Inna sprawa, że ta ścieżka, którą teraz przedstawiam, to jest taka bardzo prosta ścieżka, nie? Czyli jesteś w grze, zaczynasz zakup, zakup kontynuujesz w sklepie Google czy Apple i wracasz z tego sklepu. Natomiast może być jeszcze bardziej skomplikowana opcja, że wracając ze sklepu chciałbyś zweryfikować sobie tą płatność, bo możliwe, że ktoś chciałby ciebie oszukać i przedstawić ci błędny paragon, czy gra w zmodowaną wersję apki, gdzie kupuje sobie za darmo, prawda? Więc dalej leci ta weryfikacja do jakiegoś weryfikatora, czy to lokalnego, czy jakiegoś serwerowego. No i otrzymujemy ją z powrotem i weryfikujemy, prawda? Jeżeli byśmy zasymulowali sobie taką, taki zakup, pomijając sklep Google, no to nie przeprowadzimy dobrej weryfikacji, bo no tak jest. mamy zafejkowany paragon. Tak. To teraz zastanawiam się, jak to wygląda, w sensie jak mówiłeś, że wasz tester dokonuje tego zakupu 200 razy, to znaczy, że on ma tam podpiętą faktycznie jakąś realną kartę i on faktycznie kupuje coś takiego, że wysyłacie pieniądze do, do Google czy Apple'a? Nie, 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 nie. E, możesz robić fałszywe zakupy, jest tam podpięta, no taka powiedzmy karta deweloperska, tak to nazwijmy w skrócie. I to jest tak, że to wy się dogodujecie z tym sklepem? Nie, 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 nie. To jest po prostu opcja deweloperska, prawda? Jeżeli Aha, masz deweloperską dobra. aplikację, to dobra, okay. możesz sobie jakby w środku ustawić, jaką kartę chcesz wykorzystać, czy to mhm. jest karta deweloperska. No i tam masz oczywiście też więcej opcji, prawda? Bo możesz na tej karcie, na tej opcji, jak już dokonujesz zakupu, zdecydować, czy twój zakup przechodzi, czy może mhm, zostaje anulowany, okay. czy na przykład okay. nie ma środków na karcie i te wszystkie opcje możesz sobie zasymulować. Mhm. Mm. Zastanawiam się nad innymi testami automatycznymi, ale ciężko by było napisać automat, który ci przejdzie całą misję. Wiesz co, jest <grym> bardzo dużo części, które da się z- wytestować automatycznie, mhm. no bo na przykład UI jest bardzo prosty do wytestowania, wiesz, e- gdzie są guziki, możesz je jakoś oznaczyć, e- wiesz, gdzie są na ekranie, możesz kliknąć je, i możesz poczekać na jakiś efekt, prawda? Teraz na przykład jest duża wojna z lootboxami, prawda? EA, EA, FIFA, są te problemy, gdzie Belgia chyba już całkiem zablokowała lootboxy albo ma jakieś bardzo duże ograniczenia co do tego. No i teraz załóżmy taki kraj żąda sobie, żeby zapisać, jaką masz szansę na wylosowanie jakiegoś przedmiotu. No i wiadomo, deweloper może sobie wymyślić z głowy jakąś szansę, a może napisać test i po prostu tą szansę dostać, prawda? Okej. Okay. <laughs> Więc y, tutaj jest y, dużo opcji, jakby gdzie możesz podpiąć jakieś y, konkretne testy, gdzie nie musi siedzieć osoba i klikać tego. Wiadomo, możesz też y, napisać bota, który będzie przechodził misję, mhm. no ale bot też nie sprawdzi, nie zwróci uwagi na jakieś szczegóły, prawda? I tak musiałaby być osoba, która by... Patrzyła e, na to, jak ta, jak ta maszyna mm, wykonuje coś. Dokładnie, bo bot tak. może nawet zrobić misję, ale okaże się, że nie wiem, kamyczek jest różowy podczas misji. Mhm, okay. No i bot tego nie zauważy, prawda? Tak, tak, tak. Czy macie jakieś kody do swojej gry? Bo z tego, co kojarzę, często właśnie kody się brały z tego, że testerzy potrzebowali przetestować jakiś fragment gry, no i żeby łatwiej było coś wytestować, to były opcje kodów 
Nie, nie mamy. <laughs> nie, tak naprawdę to... No teraz wygląda, ta praca z grami wygląda trochę inaczej, bo jakby testujesz, przynajmniej do momentu produkcji, do momentu wypuszczenia tej wersji produkcyjnej, do takiego ostatniego etapu wrzucenia gry na sklep, to też w sumie jest może temat dobry, który warto by poruszyć, jak wygląda ten proces. Mhm. Ale do tego momentu testujesz na nieco zmienionej wersji aplikacji, czyli na takiej deweloperskiej wersji. No i tak naprawdę tam możesz sobie dodać czy jakąś konsolę z komendami, czy coś, gdzie sobie wyklikasz coś. No to wszystko tam możesz zawrzeć i nie musisz jakby w tej wersji produkcyjnej umieszczać jakichś kodów. Natomiast te kody, które są teraz, to one są tak jakby trochę pozostałością no, tego, to, jak się to, robiło. To już jest takie bardziej legacy i wrzucimy kody, bo kiedyś tak też było. Mhm. No to rozumiem. Wspominałeś o tym, że kiedy przygotowujecie swoją, swój produkt, macie różne zespoły, różnych ludzi, tutaj jedna osoba będzie odpowiedzialna za grafiki, inna za modele, inna za fizykę i tak dalej. Jak wygląda praca w waszym zespole? No dobra, no to zacznijmy może od opisu tego zespołu, bo wiadomo jest 2022, dwa lata temu skończył się świat i ludzie zaczęli pracować zdalnie. Nie no, za pierwszym razem to się skończyło w 2012. Już, wtedy. No to drugi świat się skończył w 2020. Ludzie zaczęli pracować zdalnie, no i w tym momencie zespół, w którym ja pracuję, jest podzielony, rozrzucony po całej Polsce. Czyli jest to Kraków, Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz. Co tam jeszcze? Chyba tyle. Nie macie nikogo z Warszawy? Z Warszawy, może inaczej, zespół deweloperski jest tak ustawiony. Oczywiście z Warszawy mamy też osoby, tylko nie są to programiści. Skoro pracujemy po rozrzuceniu po całej Polsce, no to mamy komunikator, wchodzimy sobie z rana, pijemy kawkę do komunikatora i zaczynamy naszą pracę. Oczywiście jesteśmy deweloperami, programistami, więc my nie produkujemy tekstur, nie nagrywamy dźwięków, nie robimy tego, do tego mamy wydzielone specjalne zespoły, czyli mamy grafików, mamy osoby, które zajmują się dźwiękami, mamy osoby, które zajmują się designem, czyli wymyśleniem tej gry i wymyśleniem jej mechanik. No i oni to wszystko układają przy taski, czyli tak jak robi się to w normalnym flow programowania. Dostajemy te materiały, dostajemy design, dostajemy taski i z tego wypracowujemy jakieś poszczególne części, moduły do finalnego produktu. To ile ile osób pracuje nad jedną grą? Może podzielmy sobie produkt na kilka faz. Nad przygotowaniem produktu, czyli tak stworzeniem gry od A do Z, myślę, że pracuje tak około 25 osób, może 20. Zostańmy przy 20, to będzie bezpieczniej. (grym) No i tak, i teraz mamy ten gotowy produkt, tak, wiadomo, musimy go stestować, więc do tego mamy jakieś siedmiu, dziesięciu testerów, którzy sprawdzają ten produkt. No i wrzuciliśmy ten produkt na sklep. Jest super, ekstra, otwieramy sobie szampany, (grym) produkt jest na sklepie, ale w naszej branży, w tych grach mobilnych, to nie jest jakby ostateczny punkt rozwoju produktu, a jego cykl życiowy, życia dopiero się zaczyna. Tak? Mm-hmm. Rzuciliśmy na sklep, więc mamy zespół supportowy, przynajmniej pięć osób. <laughs> mamy analityków, którzy przeglądają, jak dana gra sobie radzi, co się w grze pojawia, co, co się w grze podoba graczom, co się nie podoba. Więc powiedzmy dodatkowe trzy osoby. Mamy, nasza gra jest o tyle jeszcze interesująca pod względem gier mobilnych, że mamy swojego community managera, czyli okay. osobę, która nagrywa streamingi, rozmawia z, ze społecznością, prowadzi Discorda, prowadzi fanpage mm-hmm. i nakręca jeszcze trochę tą grę, żeby była fajna dla ludzi, żeby czuli się jak jedna wielka społeczność. To jest ta Miła strona gier, gdzie wszyscy się przejmują graczami, gdzie wszyscy starają się im dać produkt, który lubią. No i teraz mamy trochę mniej miłą grę. Tutaj muszę... Czarna strona. 
czarna strona. E, tam, gdzie są ciasteczka. Tak, i piwnic, i kotki. <laughs> Gry mobilne e, mocno różnią się od gier stacjonarnych, takie jak większość graczy lubi, <laughs> czyli jakichś gier konsolowych na PC, prawda? Jak masz fajną grę na PC, e, która cię by zainteresowała, to e, idziesz sobie do sklepu, patrzysz, fajne pudełeczko, kupujesz 200 zł, <laughs> wychodzisz sobie, e, wkładasz do czytnika, instalujesz czy na swoim komputerze, czy na swojej konsoli i grasz. I tutaj właściwie poza filmikiem intro na tej grze, gdzie masz przedstawione logo twórcy, no to tutaj twoja przygoda z twórcą się kończy, bo wchodzisz w świat gry, prawda? I dopóki nie wypuści coś, czego gracze niekoniecznie lubią, czyli jakieś płatne DLC, to ten producent jakby nie musi się starać od ciebie ponownie. Wiadomo, gra musi być fajna, żeby się nie zwrócił, ale tutaj się jakby przygoda z tym twórcą kończy gracza. Natomiast w grze mobilnej to jest taka trochę ciemna strona gier mobilnych, bo większość gier mobilnych jest darmowa. Darmowa. (laughs) Ale oczywiście za coś trzeba żyć, prawda? No No tak. Kto wypuszcza gry za darmo? Chodzi o to, że większość gier pokazuje ci początek darmowy, a dalej oczywiście musisz sobie kupić. I teraz mamy różne modele gier, bo mamy demo, gdzie masz oczywiście za darmo, dochodzisz do pewnej blokady i musisz zapłacić, żeby kupić sobie pełną pełną grę. Masz jakąś grę, gdzie kupujesz sobie płatne skiny, czyli tylko wizualia, które interesują graczy. Gra jest dalej za darmo, no ale gracze kupią wizualia, żeby fajnie wyglądać wśród innych graczy albo żeby wspomóc dewelopera gry, która im się podoba. No i masz też pay to win, tak zwane free to play, <grych> free to play, pay to win, tak to nazwijmy, Premium. nie bójmy się, freemium, gdzie gra jest za darmo i oczywiście możesz grać w pełni nie wydając ani złotówki, ale będziesz musiał się więcej postarać, żeby być w topie graczy. I to jest oczywiście możliwe, no tylko wiadomo, trzeba sobie policzyć, jak dużo sił trzeba zaangażować. No i oczywiście te gry dają, czy tam możliwość kupienia jakiegoś sprzętu, czy rozwinięcia swojej postaci szybciej za drobnymi opłatami. Więc jak już mamy te dwa, te dwa opisy, mamy gry stacjonarne, gdzie płacisz raz i gry w freemium, czy podobne, gdzie możesz zapłacić kilka razy, no to wiadomo, że w grach stacjonarnych, jeżeli gra w, nią, w jedną grę gra tysiąc osób, no to można sobie policzyć tysiąc razy dwieście, mamy jakąś konkretną stawkę. Jak w grze free to play gra tysiąc osób, no to tysiąc razy nie wiadomo, to nie wiadomo, co nam wyjdzie, prawda? Więc w, grze, w grach mobilnych istotna jest ilość graczy. Czyli tutaj stawiamy bardziej na ilość, no bo wiadomo, nie jest bardzo dużo osób, które nie płacą, a tak naprawdę to jest nawet większość i dopiero mając jakiś ruch, realnie dany produkt może się utrzymać i rozwijać się dalej, żeby być jeszcze fajniejszym dla dla użytkowników. Jakie uważasz, że są największe zalety bycia deweloperem? Czy to jest to, że tworzysz produkt, który cię uszczęśliwia? Chyba tak. Chyba to jest najważniejsze, że że robisz coś, co ci się podoba i naprawdę starasz się dopracować, dopasować sobie firmę czy produkt, nad którym pracujesz tak, żeby przypadł tobie do gustu. Czy masz jakiś realny wpływ na to, jak będzie finalnie gra wyglądać? Czy możesz zaproponować coś? Albo na przykład chciałbyś dodać swoje zadanie. Całą noc nie spałeś, wymyśliłeś super scenariusz. Czy możesz go zaimplementować? W sensie po porozumieniu się z jakąś rzeczą zespołu? Tak, wiadomo, nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla w nocy i drugiego dnia już zaczyna no tym nie, się nie, nie, nie. Chodziło mi o to, że po jakimś czasie. Tak, w zespole często mamy robione burze mózgów, każdy przedstawia jakby swoje pomysły, no i te pomysły wchodzą do tego produktu i są to naprawdę dobre pomysły, no bo przede wszystkim, tak jak już wspominałem, Wszyscy w zespole są graczami. Kogo lepiej zapytać niż gracza? Czyli tak naprawdę, jeżeli w zespole masz graczy, no to najlepiej wyciągnąć od nich jakiś feedback. Czy w takim razie jest coś w twojej branży, czego nie lubisz? Jest jedna rzecz, która może być słaba, przynajmniej, no tak naprawdę i w grach 
PC-towych i w grach mobilnych. Ona jest porównywalna. Możliwe, że nawet w PC-towych jest dużo gorsza. No wyobraźmy sobie, że jeżeli pracujesz w software house jakimś mm-hmm. i robisz jakiś produkt dla kogoś, no to masz określoną umowę. I jeżeli dowierzysz ten produkt, no to dostaniesz pieniądze. W grach twoimi klientami są gracze i nie wiadomo, czy im się to spodoba, mm-hmm. czy nie. No i teraz, jeżeli masz grę zajmującą się grą, firmę zajmującą się produkcją gry na jakąś konsolę czy na PC, ta, która pracuje nad tym 5 lat, nie musi się dofinansować. Zwróci. Musi dofinansować z programistów, grafików, cały zespół. Mm jeszcze zapłacić za marketing i może się okazać, że ściągną ją, trzy, kupią tą grę trzy osoby. To jest bardzo duże ryzyko, bo jednak tworzysz, nie tworzysz produktu, który nie, obsługuje jakiś bank, czy obsługuje jakąś linię lotniczą i będzie on potrzebny. Tworzysz coś, co jest rozrywką i co niekoniecznie musi przypaść do gustu innym. Co byś poradził ludziom, którzy chcieliby rozpocząć pracę jako game dev? Mam na myśli już takich, powiedzmy, w miarę doświadczonych programistów. Kiedyś coś tam popisałem, napisałem Sapera. Teraz chciałbym zostać game developerem. Tak naprawdę to dobrym, dobrym początkiem są game jamy. Czyli znaczy? game jam, czyli taka powiedzmy, taki warsztat, gdzie ludzie dobierają się w pary, w grupy. I pracują nad jakąś grą. Pracują no, stop przez 2-3 dni. No i w ramach tego twy, stworzyli jakąś grę i ta gra jest oceniana przez jury, są nagrody. Jest super fajnie. Co jest w tym fajnego? No wiadomo, nagrody są fajne. <grych> Ale dużo fajniejsze jest doświadczenie i zapoznawanie ludzi. prawda? Bo jak jesteś na jednym game jamie, drugim, trzecim, no wiadomo, że poznajesz coraz więcej ludzi i nabierasz tych umiejętności. A dodatkowo możesz ci się udać nie robić tego totalnie za darmo, bo może coś też wygrasz. Nie? Czy są jakieś technologie, których powinienem się douczyć? Na pewno powinieneś e, zastanowić się, w jakim silniku chcesz pisać te gry i nie wybierać sobie własnego silnika, tylko coś, co już istnieje na rynku. A tak naprawdę masz e, dwie opcje takie sensowne w tym momencie. No wiadomo, ich jest dużo więcej. Mhm. Ale opcjami sensownymi jest właśnie albo Unity, albo Unreal Engine. Czyli w zależności od tego, czy bardziej jesteś w stronę C Sharpa, Java, czy bardziej jesteś w stronę C, C++, to możesz sobie jedno z tych narzędzi wybrać. Nie? Spróbować coś poskładać sobie w tym, napisać, przejść kilka tutoriali. No i tak naprawdę te tutoriale, które przynajmniej są na Unity, one w pełni pozwalają ci napisać jakąś prostą grę, czyli jakiś Tetris czy Flappy Birda. I wtedy już dowiesz się, czy w ogóle to jest to, czy nie. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się podzielić z nami tutaj swoim doświadczeniem. Opowiedziałeś nam coś o swojej branży. Odpowiedziałeś na wiele pytań, które mnie nurtowały. Także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo też dziękuję naszym widzom i słuchaczom. Jak zawsze zachęcam Was do pozostawienia lajków, subskrypcji oraz komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania do branży game devu, to też możecie pytać. Thank you.